ciudadanos normalmente presentamos una denuncia y ahí la dejamos y queremos que el Ministerio Público actúe por sí solo y se nos olvida que hay que aportar pruebas, porque luego los de, las personas, los presuntos responsables son detenidos y el Ministerio Público los deja en libertad cuando no se aportan pruebas. El nuevo código nos da un esquema que varía y varía en un ángulo de 360 grados. El Ministerio Público deja de tener el monopolio de la acción de la de la acción penal y ahora los particulares también podrán ejercitar la acción con sus particularidades, claro, pero es muy interesante. Yo eh, siempre estoy a favor de las reformas, debemos estar preparados, pero también hay que estar conscientes que para poder eh, cumplir con el requerimiento que la reforma necesita y requiere es la oralidad de los juicios, es un, nos aborda la oralidad y para la oralidad que no es nada nuevo porque Jesucristo fue juzgado en un juicio oral, Sócrates, Galileo, fueron juzgados a través de juicios orales, sin embargo, lo que tenemos que eh, preparar es a las autoridades que se van a encargar de aplicar esta nueva ley desde el policía hasta el juzgador y desde luego dotarlos de la infraestructura necesaria para que puedan cumplir con su función.